तो फिलहाल मैं हूँ बिग बेर सिटी में और वही बिग बेर सिटी बिग बेर लेक जहाँ पर मैं पिछली बार काइकिंग करा था वहीं हूँ अभी कहीं गया नहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया और आज मैं जाने वाला हूँ एक हाइक पर हाइक का नाम है कैसल रॉक ट्रेल बहुत मजा आने वाला है अकेला नहीं हूँ एक फ्रेंड है मेरे साथ मेरा उससे मिलवाता हूँ अभी तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन ट्रैवल विद अनुष के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का और पीछे वहाँ से ट्रेल चालू होने वाला है एंड आई हैव माई न्यू फ्रेंड विथ मी देन आई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हेलो हेलो माई नेम तो आई एम फ्रॉम प्रू इज फ्रॉम माचू पिचू नॉट एक्सैक्टली वही यस हम उधर है हमारा ट्रेल और उधर ही जा रहे हैं हम एक घंटे का ट्रेल है ज़्यादा लंबा नहीं है और पर व्यू बहुत शानदार है तो देखते हैं कैसा क्या ट्रेल है पहली बार यू एस में हाइक कर रहा हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है तो ये लिखा यहाँ पर कैसल रॉक ट्रेल और यहीं से शुरू होने वाला है और ये पूरा मैप बना हुआ है यहाँ पर जितने भी ट्रेल वगैरह हैं ये देख सकते हो आप तो बहुत सारे एक, एक दिन के दो दिन के तीन दिन के बहुत सारे ट्रेल्स हैं यहाँ पर जो आप कर सकते हो मैंने पता नहीं अभी इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे करने का तो आज जा रहा हूँ लखीली और एक दो दिन में छोड़ दूंगा मैं सिटी तो अच्छा जाता था एक ट्रेल कर ही लिया तो आप देख सकते हो हम यहाँ पर हैं अभी और हमें जाना है यहाँ तक तो ज़्यादा लंबा नहीं है एक डेढ़ घंटे में पहुँच जाएंगे और व्यू बहुत शानदार है साथ सुना है तो बहुत मज़ा आने वाला है जल्दी से शुरू करते हैं सो रिना टू हैव यू बीन टू एनी हाइक बिफोर या इन पेरू नॉट इन पेरू आई विश आई बींग इन जर्मनी एंड इटली इन जर्मनी सो यू हैव इन टू यूरोप या I went there for three months as an exchange. Oh wow! So, like for Machu Picchu, you had to trek, I think. Um, yes. If you take one specific path, that is trekking path. Mm -hmm. If you just want to see like the the place, like okay, like if it was a museum, you just take the train, you take the bus, and you are already there. So you took the train when you went to Machu Picchu. Yeah, I took the train. Oh, the lazy, bus. lazy guy. <laughs> so yeah, I didn't walk anything. <laughs> तो मैं तो बहुत सारे हाइक कर चुका हूँ पता ही है आपको इंडिया में केदारकंटा भीगु लेक बहुत सारे और अब यूएस में कर रहा हूँ आज तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है नए पहाड़ हैं अलग जगह है अलग रोमांच है सो so, ऐसी कुछ सीढ़ी बनी हुई है यहाँ पर नेचुरल पार्क नहीं यहाँ पर सीढ़ी है अच्छी बात है बंदा भटक जाते और काफ़ी दिनों बाद हाइक कर रहा हूँ तो बॉडी अब थोड़ा अडेप्ट होने में टाइम ले रही है पर मज़ा खूब आ रहा है और इतने सुंदर पाइन ट्रीज हैं यहाँ पर देखो आप So like in India, I go on hikes where there is like four trek leaders, four guides. Ah, there is a bunch of people. Yeah, like a group group trek, mm -hmm. and they give us spikes to walk in the snow. I think in Peru is the same. Yeah. This is like very long, um, kind of dangerous. Mm -hmm. You you cannot do it alone. Germany, it was just like me and the other people that were with me. In Germany? Yeah, in Germany. Okay. Because it was it wasn't that complicated, and I guess that here is the same. Like. Yeah, that, that's why we are doing it alone. You're coming from Castle Rock? Uh, yeah, we didn't make it all the way. We got checkered out. Is it very far? I don't think so. Okay. Yeah. Okay. Yes, enjoy. Yeah. Have a good day. Have a good day. तो थोड़े लोग मिले थे वो होके आ रहे हैं Castle Rock से मतलब वो पहुंच ही नहीं पाए और वापस आ रहे हैं Family थी तो obviously बच्चे थक जाते हैं तो वापस आना पड़ता है पर हम तो बड़े हैं हम तो जाएंगे ऊपर तक पूरा and this is still like there is still like a rivalry between india and yeah india. india and pakistan not with bangladesh but with pakistan oh no but with, with the british people no no there's no britishers right now in india oh no but like what do you do if, you if i meet a people? britisher yeah like no no it's all chill now so okay. here in south america although you're like happens it happened like thousands of thousands you know like it, it happened a long time ago yeah like in the 16th 17th century yeah it happened like a long time ago but there's still people that yeah i don't know we we grew up with this like i don't want to say hate mm -hmm. like even indians have sentiment like, like yeah oh, spain dude we were rich we had money we had gold and these guys came yeah <laughs> but there is also like you know we we are race to kind of hate uh, spain spain or okay we also race to kind of hate so indigenous people and it's funny cuz we are indigenous both. means the tribal people yeah like native americans cuz like okay. native americans are not only in the us were like in peru uh, they are not in the us i don't think so they are americans native americans here now in the us yeah there are there are yeah 
Uh, where where can I see them? Uh, that's what I told some friends, and they were like, uh, technically, you. Some told me technically you can't, and some others told me like you can do it, but it is like super far away. Okay. And there is nothing there, so like you will, you're gonna waste your time. And like they are the white people or the black. Uh, uh, they are the Native American people. Uh, are the indigenous people like the same? Okay. I was but have you seen those movies where like there's these people? That uh, had like feathers. Oh, and, uh, okay. Using and horses. The arrows and the horses. Ah, I got it. And the, you know, those people are the Native Americans. Uh, and they are they are called Indians. Indians. Yeah. Although they are not Indians. <laughs> they are like American, different Indians, not the Indians I am. Yeah. I think they call them indi indigenous. Indigenous. Okay. Yeah. And the indigenous people or native people, they call them. In, in the US, they are like okay. they have their own cities apart from everything mm -hmm. that is not part of the US. Okay. And it's weird because, like, the and people, they are like in the still, US, still untouched with the world. Yeah, they are like little like places where people don't go to do business, don't go to yeah. like, oh, tourism, no. Like in the forest or yeah, away I think from you the can world. do it, but it's like, why? It is like so far away in the middle of nothing. It's like going to your street without Wi-Fi, yeah. without like <laughs> fridge. It's like why would you do it? So, thoda sa upar aa chuke hain aur lake ka bahut hi shandar view dikh raha hai aur baat karte karte itna acha nazara ho chuka hai yahan par aur kafi maza aa raha hai. Char baar gir chuka hu main. Aur Renato mujhe thodi American history bata raha hai. What? You are telling me the American history. I'm a little bit like from my perspective. Yeah, from a South American's perspective, like. Yeah. Little bit of Peru history. Oh, I'm, let me tell you about Peruvian history in a bit. I'm trying to find where we are. Like we are here mm. instead of in the okay. road. And mm. following this way, we get closer to the path. Okay. So I think let's go back. That side. There is a way, I think. So <laughs> Yeah, I think this is the path. Yeah, I see the path. Okay. So we have reached the path. side. Where we तो रेनाटो मुझे बता रहा था कि यहां के जो लोग हैं जो नेटिव अमेरिकंस हैं वो ही ब्रिटिशर्स हैं जैसे हमें एक्सप्लॉयट किया उन्हें भी किया और वो अब ट्राइबल एरिया है जैसे मैंने ग्रैंड कैनियन में दिखाया था आपको वो वहीं रहते हैं और अमेरिका से कोई मतलब नहीं है वो कटे हुए अमेरिका से तो माय ब्रीड केम फ्रॉम पर्शिया टू इंडिया इयर्स अगो वी आर कॉल्ड आर्यंस आर्यंस द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पर्शिया एंड द नेटिव अमेरिकन इंडियंस आर द पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया so they are natively from that land uh, and they are called Dravidians mm -hmm. I think you have like a system of like what are they called? like places? like classifications of people? or that was a long time ago I think still still a little bit of casteism we have Cast, yeah but not that much as, as it was before mm -hmm. but it's good now okay. there was a lot of like discrimination yeah, back then the caste is like you are born in, into the caste and you yeah. cannot change yeah that, that was like before still we have a little bit uh -huh. because it takes time for things to fade away yeah yeah it's understandable and in that caste system are you part of something no. now we are like normal everybody is the same but still they are the older generation mm. they believe in things like casteism and all and still okay. there are people who believe in those things but we have like strict laws against that mm. you cannot discriminate okay. That's good. Here in the US, I think there's a lot of racism. Still? Like, in, like for the black and white? Yeah, black and white. That's the, the always uh, continuous fight that you can see in movies, you can see in Yeah, TV, like in a lot yeah. of TV series and yeah. So, so like, like, still those things happen? This is still? Uh, what things? Like the racism of black and white? It, it's still there? I think it's almost gone. It's just like... It makes noise through the movies and that stuff. Mm -hmm. But for me, like I've in the time I've been here, I'm, I'm just been like two years. I've never seen racism, never seen anything like that. Okay. I've seen curiosity, like people saying like, "Oh, how is like uh, your country from Africa? And mm -hmm. do you have like yeah. uh, where do you, you have from? this movie here? Have you ever seen SpongeBob? Do we have a SpongeBob in, uh. in Africa? And it's kind of funny because like probably yeah, 
probably like, oh, you, you know English so well. How do you know English if you're from Africa? And mm -hmm. it's like, um, they speak Pe English so in Africa. people are curious now to meet new people. They are curious and some people like classified that curiosity and uh, assumptions and stereotypes okay. into racism. But it's not racism, ah, it's just like uh, yeah. curiosity. Let, let the guy be, let like, he doesn't know, let him understand mm -hmm. the other people. Ah, yeah, because like it's been a month, I, I never saw racism here. Yeah. So, it's a lot of American history. I'm going to show you a little bit because this video is Castle Rock. And there's a lot of lake from the back. And there's a lot of big rocks here. And there's a lot of big bell lake. It's very good. It's very beautiful. It's high. And we're going to go slowly. We're going to go slowly. No one is going to go slowly. And we're going to get a lot of fun. New friends. अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में पर अब थोड़ा आपको ट्रेल भी दिखा देता हूँ बहुत हिस्ट्री हो गई तो बढ़ते जा रहे हैं आगे की ओर ट्रेल जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ तक जा रहे हैं और बहुत सारे पाइन ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पर जैसे हमें देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में और बहुत मतलब थोड़ा सिमिलर लगा है मुझे क्योंकि वही पेड़ हैं वैसे ही पेड़ हैं पहाड़ थोड़े अलग हैं और हाइकिंग का एक्सपीरियंस मतलब एक सिमिलर ही रहता है तो भी हम यहाँ खड़े हैं और जाना ऊपर है रॉक पे वहीं पे शायद ट्रेल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैप तो यही बता रहा है और रास्ता फिर भटक चुके हैं और बस यहाँ से देख रहे हैं इस दिन से पाथ लिफ्ट लाइक ए पाथ लेट मी गो देर एंड चेक या सो इफ यू फॉलो द मैप लेट्स गो बैक एक बहुत ही अच्छा ऐप है यहाँ पर ऑल ट्रेल्स करके और वो पूरा मैप बता रहा है हमें सारे हाइक्स वगैरह हैं उस पर तो उसको ही फॉलो कर रहे हैं हम तो मेरी बात करूं तो मैं हाइक का मेन मकसद मेरा ये है कि मैं फ्लैग लेके मेरा इंडिया का झंडा लेके जा रहा हूं ऊपर और उसको ही लहराना है बस वहां पर एकदम ऊपर चढ़ के अलग ही प्राउड मज़ा आएगा वहां पर तो इसलिए मेन मेन चीज़ तो यही करने जा रहा हूँ मैं मज़ा तो आ ही रहा है पर मेन चीज़ वही है कि अपने को झंडा लहराना है भारत का ऊपर और बहुत मज़ा आएगा उसमें तो पीछे आपको ऊपर कैसल रॉक दिख रहा है और बस अब रॉक क्लाइंबिंग है पूरी ट्रेल तो पूरा ख़त्म हो गया अब रॉक क्लाइंबिंग थोड़ी कठिन है देखते हैं धीरे धीरे केयरफुली चढ़ेंगे ऊपर दिस वे और इस लाइक दर वे इज लाइक अन इसी वे देर सुना दर वे आई थिंक दिस इज द ओनली वे यू थिंक सो इट लुक्स इजी आई थिंक टिल देयर इट्स राइट लेट्स ट्राई ओके विल कम बैक इफ समथिंग इज नॉट गुड तो बहुत ही खतरनाक हो चुका है ये बहुत ही देख के क्लाइम करना पड़ा देख लो पूरा पहाड़ मैं से चढ़ के जाना पड़ रहा है चढ़ता हूँ चलो चढ़ना तो है क्योंकि पढ़ना झंडा कौन ले रहा है तो बहुत बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया आज तो देखो हम कहाँ से आ रहे हैं और अभी इधर कहीं जाना है मुझे तो जा रहा हूँ कहीं बहुत खतरनाक देखो रेनाटो कैसे जा रहा है वहां से जस्ट बी केयरफुल इज देर अवे
तो कैसल रॉक तक तो जा नहीं पाए और अच्छा तभी एंजॉय करके आ गए थोड़े बहुत ड्रोन शॉट दिखा दिया आपको झंडा लहरा दिया वो बहुत ही प्राउड वाली बात थी मेरे लिए बस आ गया पहले तो लकड़ी वगैरह ढूंढी फिर पूरा जमाया और ड्रोन से उड़ाया बहुत कठिन था पेड़ पौधे बहुत थे फिर भी ड्रोन उड़ाया क्योंकि यही सोच के आया था बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया बहुत रिस्की था इसलिए हम गए नहीं क्योंकि जहाँ है तो जहाँ है वरना रिस्क लेके तो ऊपर पहुँच सकते थे यहाँ पर है कैसल रॉक इधर ऊपर इधर दिख रहा है तो ऐसे ऐसे पत्थरों से चढ़ के जाना था तो फिर रिस्क लिया नहीं क्योंकि आगे भी घूमना है अपने को जाने में जा सकते थे पर सोचा कि नहीं इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी आई डोंट वन क्लाइम बैक एंड गो देर तो अभी सनसेट हो रहा है पीछे दिख रहा होगा आपको और बस ये सनसेट ही इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है और हमें वापस भी जाना है हॉस्टल तो फिर यहीं पर इन्जॉय करें हाउ आर यू इन्जॉइंग द सनसेट इज इट गुड beautiful dude it's almost yeah there. i got to know a lot about peru and south america from this guy today <laughs> yeah he's like really brilliant in history nice yeah <laughs> just put a like for him in the video <laughs> go to peru go with eat peru yeah food. one day i will, i will take you all guys to peru <laughs> to machu picchu machu picchu bahut hi kathin trek tha dekhne mein to kisi to upar tak pahunch hi nahi paaye aur yahan par rasta bhatakna bahut mushkil hai bar bar rasta bhatak rahe hain hum map dekh rahe hain पता नहीं कहाँ पत्थरों से चढ़ चढ़ के आ रहे हैं और अब फिलहाल वापस जा रहे हैं और इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है बहुत कुछ बताया आज मैंने आपको इस वीडियो में कासल रॉक तक तो नहीं जा पाया पर जितना भी जा पाए वो आपको दिखा दिया तो इफ़ यू इन्जॉय दिस वीडियो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न हिट द लाइक बटन वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो नीचे कॉमेंट में आपके फीडबैक लिख देना और शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ तो फिर होगी नई जगह नया रोमांच और नया सफर तब तक के लिए अलविदा